。大家好，我是小高姐，今天我们来做葱油曲奇。很多配方都是要求室温黄油的，但是你看我这个黄油，室温已经软化了三个小时了，还是比较硬，这个状态是不行的，要进一步软化。做这种黄油饼干，那黄油的状态一定要软，但是不能融化。隔水加热有一个好处啊，就是黄油不需要室温软化，冰箱里拿出来就可以直接用。当水开始冒泡泡，有蒸汽上来，火调到最小，不需要烧开，一点点热度就够了。这个是有盐的黄油，如果用无盐黄油的话，加两颗盐就可以。糖粉可以使曲奇的纹路更加的细腻。很快，黄油变成这种半融化的状态，就可以拿下来了。继续搅打。其实你用微波炉加热也可以，就是要小心，不要把它完全融化就行。中途用刮刀把盆子的边缘整理一下，一共打三到四分钟。现在这个状态就很好，这个黄油变白了，而且它非常的软。然后分两次加入面粉，低速把干面粉搅拌进去之后呢，高速打一分钟。我用的是中筋粉，中筋粉和低筋粉都可以。面筋遇到水才会生成，这个配方里的含水量非常的少，所以面粉中筋还是低筋影响不大。准备一根葱，切的细一些，切的太大会把裱花嘴堵住，到时候你欲哭无泪。最后把葱放进去，搅匀。用刮刀整理一下，你可以看到这个面团的软硬程度。裱花嘴是这样子的，装入裱花袋里，挤出空气。挤曲奇的时候呢，裱花嘴是垂直于烤盘的，先把中间挤出来，然后绕一圈用双烤盘，在烤的过程中呢，曲奇底部会迅速的从烤盘吸收热量，而导致底部颜色太深。用双烤盘可以解决这个问题，放入到预热好的烤箱，外围一上色就熟了，很容易烤过，你要小心。放在烤盘里凉了之后再拿出来。曲奇烤熟之后呢，纹路非常的清晰，不会膨胀，纹路也不会融合，底部的颜色刚刚好。这个是双烤盘的功劳，掰开看一看，非常的酥啊。加上葱香，加上黄油，用我们家邻居的话说，就是“唰”的一下，酥在了嘴里了。谢谢大家收看，我是小高姐，我们下期再见。